This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The Secret Sauce. สวัสดีครับผมเคนนักรินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast. What's your secret? ฟิลิปคอตเลอร์บิดาการตลาดสมัยใหม่ผมเชื่อว่าคนที่เรียนการตลาดเรียน MBA หรือคนที่ทําธุรกิจหรือแม้แต่คุณอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้วงการธุรกิจคุณต้องเคยได้ยินชื่อนี้นะครับฟิลิปคอตเลอร์ถ้าคุณเคยอ่านตําราการตลาดหรือหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวกับการตลาดนะครับมักจะต้องมีชื่อบุคคลคนนี้อยู่อย่างสม่ําเสมอฟิลิปคอตเลอร์เนี่ยเป็นคนที่ทําให้ทฤษฎี 4P เป็นที่นิยมและใช้อย่างแพร่หลาย 4P ก็ Product Price Place แล้วก็ Promotion เรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีที่ผมคิดว่าน่าจะป๊อปปูล่าที่สุดในในเวลาพูดถึงเรื่องของการตลาดแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามตลาดนัดบางทีเขาก็เข้าใจนะครับแล้วก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องยึดถือไว้วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมด้วยแล้วก็ของ The Secret Sauce ที่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์สดๆฟิลิปคอตเลอร์ตัวเป็นๆนะครับพอดีว่าคุณฟิลิปคอตเลอร์บินมาที่ประเทศไทยในงาน World Marketing Summit 2019เพื่อเปิดตัว Better World Index ซึ่งเป็น Index ที่คล้ายๆกับของ GDP ที่ใช้วัดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจแต่อันนี้ใช้วัดมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจบวกด้วยความยั่งยืนเขาอยากให้ประเทศไทยแล้วก็ธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยนำ Index อันนี้ไปใช้ World Marketing Summit จัดโดยคุณอาร์มปิยชาติเจ้าของแบรนด์คอนซัลแทนที่ชื่อว่าแบรนดีนะครับเราเคยคุยกันไปครั้งหนึ่งในตอนการสร้างแบรนด์ 4.0 เมื่อความยั่งยืนคือไฟบังคับใครสนใจลองย้อนกลับไปฟังได้นะครับแต่นอกจากผมจะได้ฟังคีโนตของคุณฟิลิปคอลเลอร์แล้วผมยังได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์สดๆประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ผมเตรียมตัวนานที่สุดครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นบุคคลระดับโลกแล้วก็เราเคยเรียนวิชาของเขาอย่างเดียวแต่ว่ามีเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงที่จะถอดรหัสบทเรียนของคุณฟิลิปคอลเลอร์มามันเลยท้าทายตัวผมเองมากๆสิ่งที่เราได้คุยกันเนี่ยแน่นอนผมถามแน่นอนครับว่า 4P ยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับ <coughs> อันนี้หลายคนคงจะสงสัยอยู่ผมคุยเรื่องความท้าทายของนักการตลาดในอนาคตนอกจากนั้นผมยังแอบถามเรื่องบทเรียนชีวิตเหมือนเป็นกึ่งกึ่งปรัชญาชีวิตของคุณปู่ฟิลิปคอตเลอร์ด้วยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยอายุมากแล้วนะครับแต่ยังดูแข็งแรงแล้วก็ยังทํางานหนักยังมีทฤษฎียังมีหนังสือใหม่ๆเนี่ยออกอย่างสม่ําเสมอเนื่องจากการคุยกันเนี่ยมันประมาณครึ่งชั่วโมงมีเนื้อหาที่หลากหลายผมเลยลองย่อยออกมาเป็นข้อข้อนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆเป็น10ข้อซึ่งผมตั้งชื่อว่า10สิ่งที่นักการตลาดแห่งอนาคตต้องรู้จากฟิลิปคอตเลอร์บิดาการตลาดสมัยใหม่ข้อที่1ครับเลิกคิดแต่ Profit เริ่มใส่ใจ People และ Planet ผมก็ถามเรื่อง Better World Index นี่แหละครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรคอนเซปที่แท้จริงคุณฟิลิปคอตเลอร์ก็อธิบายครับว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีเมทริกซ์อย่างหนึ่งที่เราใช้กันในทุกประเทศก็คือ GDP Gross Domestic Product เพื่อใช้วัดเรียกได้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจว่ามีผลลัพธ์ที่ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าประเทศประเทศหนึ่งมี GDP ที่เติบโตสูงมากเนี่ยคำถามที่คุณฟิลิปคอลเลอร์ถามก็คือว่าแล้วความสุขมันเพิ่มตามไปด้วยหรือไม่คุณภาพชีวิตของคนมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหรือไม่ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้โดยส่วนใหญ่ก็คือว่าความสุขมักจะสวนทางกับ GDP GDP แม้ว่าจะมีตัวเลขที่เติบโตดีแต่ความสุขมักจะลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องการการวัดผลแบบใหม่ซึ่งคุณฟิลิปคอลเลอร์ร่วมกับทีมงานของเขาก็ได้คิดอินเด็กซ์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Better World Index หรือว่าบางทีแกเรียกชื่อเล่นว่าคือ Well Being อินเด็กซ์นะครับคือต้องการที่จะวัดผลด้วยว่าคนที่อยู่ในประเทศของเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งอยู่ในองค์กรของเราเขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่ามีเบเตอร์ไลฟ์ไหมมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือเปล่าเฮลตี้เออร์ไหมแล้วก็เอ듀เคเตอร์หรือไม่คือได้รับการศึกษาตามความเหมาะสมหรือไม่นะครับก็เลยมีสิ่งนี้ขึ้นมาเรียกว่าเบเต
นี้นะครับแล้วก็องค์กรในยุคนี้เนี่ยควรจะโฟกัส3อย่างซึ่งมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับก็คือ3 P ครับอันที่1 Profit ครับก็คือกําไรอันนี้ผมว่าไม่ต้องสอนนักธุรกิจทุกคนนักการตลาดทุกคนต้องการสิ่งนี้มากที่สุดเป็นตัววัดผลสูงสุดเลยก็ว่าได้อันที่2คือ People ครับก็คือบุคลากรของพวกเรา Employee ที่เราทํางานด้วยหรือว่า Stakeholder อื่นๆที่เราเกี่ยวข้อง Supplier ความสุขของคนเหล่านี้เราต้องให้ความสําคัญด้วยต้องทรีตเขาให้ดีอันที่3คือ Planet ครับ Planet ก็ตรงไปตรงมาครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของโลกใบนี้ที่ธุรกิจเราต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆครั้งเราได้กำไรแต่มันส่งผลกระทบผลเสียต่อโลกใบนี้ด้วยคุณฟิลิปโคลเลอร์ถึงขั้นบอกว่าหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากจะได้ the higher profit growth นะครับอยากได้กำไรที่เติบโตกรุณาบอกทุกๆคนด้วยนะครับว่าอีก2อินเด็กซ์เนี่ยคุณทำได้ดีหรือเปล่านี่คือการส่งสัญญาณครั้งสาคัญของคนที่เป็นคนคิดทฤษฎีการตลาดหลากหลายทฤษฎีผมคิดว่าน่าสนใจมากที่คุณฟิลิปก็เลิกกระโดดเข้ามาในโลกของความยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นักการตลาดสมัยใหม่จึงไม่สามารถมองโลกแค่มิติเดียวก็คือเรื่องของ Profit ต้องมองอีก2 P ด้วยนั่นก็คือ People แล้วก็ Planet แต่ผมก็มีคำถามถามคุณฟิลิปคอตเลอร์ต่อว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะทำเพื่อ People แล้วก็ Planet นะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นไปได้หรอครับที่บริษัทเนี่ยจะสามารถทํากําไรพร้อมกับทําเรื่องของเชิงสังคมแล้วก็เชิงผู้คนไปพร้อมๆกันได้ด้วยมันยากเกินไปหรือเปล่าคุณฟิลิปกาโลบอกว่าเป็นไปได้เขาก็ถามผมกลับว่า can a company do well and do good ก็คือทําผลงานได้ดีกับทําตัวเป็นคนดีต่อโลกด้วยหรือเปล่ามันตรงกันข้ามไหมมัน contradiction กันไหมมันขัดแย้งกันหรือเปล่าเพราะว่ามันดูเหมือนน่าจะขัดแย้งเพราะว่าพอคุณทําเงินได้คุณก็ไม่น่าจะทําเรื่องดีๆได้เช่นเดียวกันถ้าคุณฟิลิปคอลเลอร์บอกว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันสามารถทําแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือคุณต้องบาลานซ์ให้ได้มากที่สุดระหว่างการทํากําไรสูงสุดไปพร้อมกับทําให้โลกเกิดความยั่งยืนไปพร้อมๆกันด้วยหรือว่าดูผลกระทบว่าการที่เราทํากําไรมากจนเกินไปแต่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลเสียต่อคนมันอาจจะไม่คุ้มค่าเขาพบนะครับว่าบริษัทที่ทำตัวดีและเป็นคนดีด้วยคือ do good also do well เนี่ยจะสามารถมีภาพลักษณ์แบรนดิ้งหรือ performance ที่ดีตามไปด้วยซึ่งคุณฟิลิปก็เลยบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อผู้บริโภคเห็นว่าบริษัทนี้พยายามที่จะทำดีแล้วก็เป็นคนดีด้วยเขาก็มีแรงจูงใจที่อยากจะซื้อสินค้านี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับคุณฟิลิปก็เลอร์บอกว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็มีหลักฐานมายืนยันหลายครั้งแล้วนะครับว่าบริษัทสามารถที่จะดูกูดไปพร้อมกับดูเวลได้ครับ It's sometimes a question can a company do well and do good are they contradictions they sound like they're contradictions because uh, had they put all their money in doing well they would do no They wouldn't be doing any good for the world, and if they put all their money in doing good for the world, they aren't doing as well. So they have to balance. But the main thing is, we found that a great number of companies that do good also do well. So it doesn't seem to be a contradiction. Maybe it really means that the public, the consumers, respect those companies for doing good. The brand means more to it's a, the chosen brand because that company, among the others, is doing very good. So I'll buy more from them. Mm -hmm. And if that's, that's the awesome. case, we would even argue that the evidence is that the companies that do good will do better in profits as well. ข้อที่สองครับนักการตลาดต้องทำการตลาดที่วัดผลได้เห็นเป็นรูปธรรมคำตอบข้อนี้เกิดจากการที่ผมถามคุณฟิลิปคอลเลอร์ครับว่าตลอด50ปีประสบการณ์ที่เขาอยู่ในวงการการตลาดสอนหนังสือเขียนหนังสือเป็นที่ปรึกษามามากมายอะไรคือ the biggest challenge อะไรคือความท้าทายใหญ่ที่สุดคุณฟิลิปคอลเลอร์ตอบว่า
สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือว่าเขาไม่เคยเห็นการลงทุนใดๆในการตลาดที่จะต้องเห็นผลรีเทิร์นอย่างชัดเจนเท่ากับในยุคนี้คุณฟิลิปเลอร์แบ่งการตลาดเป็น2ยุคก็คือ old marketing and the new marketing ก็คือสมัยดั้งเดิมกับสมัยใหม่สมัยก่อนเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่ามันคือ mass marketing คุณฟิลิปเขาเลยยกตัวอย่างครับว่าเช่นเราทำโฆษณาทางโทรทัศน์30วินาทีเป็นโฆษณารถยนต์ถึงแม้ว่าโฆษณาตัวนั้นจะทำให้ผู้คนรู้สึกดีมากๆแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าคนที่ดูโฆษณาตัวนั้นจะซื้อรถยนต์แต่เราไม่สามารถบอกได้เต็มปากครับว่าเราได้กาไรมากขึ้นเท่าไหร่จากโฆษณาตัวนั้นแต่อย่างน้อยมันคงกำไรแหละแต่เราไม่รู้เลยครับโฆษณาในยุคเก่ามันไม่มีการวัดผลที่แท้จริงว่ามันนำพามาซึ่งผลลัพธ์ที่วัดผลได้เขาก็เลยบอกว่าอย่างเช่นถามว่าเจ็ดโฆษณาตัวล่าสุดที่ที่ผมได้ดูเนี่ยมันคืออะไรบางทีผมอาจจะยังจำชื่อไม่ได้เลยด้วยซ้านะครับเพราะฉะนั้นในยุคของ mass marketing นะครับใช้คานี้เลย the mass marketing age เนี่ย Companies pretend เลยนะครับสิ่งที่ทำลงไปนั้นมันเหมือนแซงทำขึ้นมาว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ the measure was kind of phony โอ้ใช้คำนี้เลยนะครับการวัดผลนั้นมันเป็นสิ่งที่ปลอมครับแต่ในยุคปัจจุบันครับมันคือยุคของโซเชียลมีเดียนะครับต้องทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียคุณสามารถที่จะซื้อแอดบน Facebook ได้หรือ Google หรือ Instagram ได้คุณฟิลิปเลอร์ยกตัวอย่างครับเช่นบริษัทรับพนันนะครับ Gamble Company เขาอาจจะลองสเปนเงินแล้วก็ทดสอบดูว่าการสเปนเงินลงไปในโซเชียลมีเดียนี้เป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเขาเอาบัตเจ็ตลงไปกับนิวมีเดียเนี่ยประมาณ 35% อีก 65% ก็อาจจะไปลงใน Mass Marketing ก็คือโอมีเดียปกติทีนี้เขาก็ลองมาดูครับว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรบางทีเขาอาจจะเจอครับว่ามันอาจจะไม่เวิร์กก็เป็นไปได้อย่างเช่นเขาดูแล้วว่าการลงเงินไป 35% เนี่ยมันไม่ได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่าในโซเชียลมีเดียมันวัดผลได้ใช่ไหมครับว่า Return Rate มันเป็นยังไง Conversion Rate มันเป็นอย่างไรบางทีพอ 35% ก็อาจจะรู้สึกว่ามันมากเกินไปก็อาจจะลดลงมาเหลือ 25% ก็ได้หรือมองอีกมุมนึงครับอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วลงทุนแค่ 25% ก็อาจจะเวิร์กแล้วไม่ต้องลงทุนสูงขั้น 35% ของงบมาร์เก็ตติ้งแล้วคุณฟิลิปแล้วก็แนะนำนะครับว่าบริษัทในประเทศไทยเนี่ยควรจะใช้มาร์เก็ตติ้งในโซเชียลมีเดียให้ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็หาจุดที่ลงตัวที่สุดว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กและนั่นคือพอยท์ที่สำคัญที่สุดนะครับว่าการลงเงินกับการตลาดไปแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทาไปหรือเปล่าและนี่คือสิ่งที่แตกต่างที่สุดจากการตลาดยุคเก่านั่นก็คือการวัดผลได้เพราะฉะนั้นนักการตลาดแห่งอนาคตจะต้องทำการตลาดที่วัดผลได้เห็นเป็นรูปธรรมพอพูดแบบนี้แล้วหลายคนก็คงจะนึกออกนะครับว่าการทำไวรัลคลิปแล้วไม่ได้นำมาซึ่งยอดขายอาจจะได้ยอดวิวเยอะแบบนี้ในอนาคตมันอาจจะลดทอนความสำคัญลงไปเรื่อยๆลองไปฟังคุณฟิลิปเคอร์เลอร์พูดดูครับ One challenge we've never solved is To know what the return on investment in marketing has been, we distinguish between the old marketing and the new marketing. The old marketing was mass marketing. You would see it as a 30-second commercial for a car company. Even then, unless it was a sensational ad that people remembered and it gave them a good emotional feeling and they bought the car, then we could say we don't know how much profit it generated, but it generated profit. But most ads don't move the ticket. It don't move the needle very much. If I ask you what were the seven last ads you saw, you may barely remember the names, let alone what the ad did. So in the mass marketing age, companies pretended they were getting a good measure, but the measure was kind of phony. Now we're in a new age of uh, social uh, media marketing, and you are using uh, as a company Facebook. You're buying adverts ads on Facebook and on Instagram and uh, Google and so on. And the r o c k e r Gamble Company was one of the first to spend a lot of money to see how well these things work. At point, one point, they were spending 35% of their budget on the new media and the rest on the old media of mass marketing. Now they cut it back 
for this reason, it was a good reason. They overspent to learn what works, and when they found out that some things didn't work, they, and no others did, now they don't have to spend 35% of their budget. They're down to, let's say, 25% because they know what works. So that is the way to go into the... More of your companies in Thailand must get to use these new social media marketing tools, and they will budget and find that some of the things they spend money on didn't work very well, but that's the only way to know, and you should know as soon as possible, uh, but you also know what does work. That's the whole point. ข้อที่3ต้องพัฒนาจาก CMO เป็น CGO ข้อนี้ผมว่าเป็นการนิยามคำที่ค่อนข้างชัดมากและเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมตั้งชื่อตอนว่ามันคือแห่งอนาคตเพราะมันคือโลกอนาคตจริงๆครับปกติแล้วเราจะมีตำแหน่งที่ชื่อว่า Chief Marketing Officer ก็คือผู้บริหารทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทใช่ไหมครับแต่ว่าคุณฟิลิปคอลเลอร์เขาบอกว่าเราควรจะทำให้ CMO เนี่ยกลายเป็น CGO หรือเพิ่มตำแหน่งนี้เข้าไปในบริษัทซึ่งย่อมาจาก Chief Growth Officer ก็คือคนที่มีหน้าที่ทำให้บริษัทนั้นเติบโตเหตุผลคืออะไรคุณฟิลิปคอลเลอร์บอกว่าเมื่อบริษัทเนี่ยเห็นโอกาสหรือว่าอุปสรรคเนี่ยเขาไม่สามารถนั่งอยู่ในออฟฟิศได้หรือว่าทํางานเอกสารได้หรือว่าฟังเรื่องราวจากนักข่าวการอ่านข่าวได้อีกต่อไป marketers are out in the field ครับต้องไปฟังผู้บริโภคลงพื้นที่ไปฟังผู้บริโภคว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคคิดอะไรทําไมซื้อและทําไมถึงไม่ซื้อหรือเขาควรจะทําอะไรกับโปรดักต์ให้มันดียิ่งขึ้นเขาบอกว่านักการตลาดจะต้องเป็นคนแรกครับที่รู้นะครับว่าธุรกิจใหม่ที่ควรจะเข้าไปคืออะไรหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจนั้นมันคืออะไรแต่พอยที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุผลที่ต้องไปเข้าใกล้ผู้บริโภคเข้าใกล้ตลาดเพราะนักการตลาดมีหน้าที่ที่ทำให้บริษัทนั้นเติบโตต้องรู้ว่าอะไรคือปัจจัยหลักที่จะทำให้บริษัทนั้นเติบโตได้และตัวนักการตลาดเองจะต้องเป็น source of a lot of ideas ครับคือจะต้องเป็นต้นกำเนิดของไอเดียใหม่ๆด้วยที่จะพัฒนาซึ่งไม่ใช่แค่โปรดักต์นะครับยังไม่พูดถึงพัฒนาคนหรือพัฒนาธุรกิจไปด้วยซึ่งสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่คุณฟิลิปคอตเลอร์เรียกว่า innovation เริ่มเห็นเขาไหมครับและนั่นเป็นเหตุผลครับว่าทําไม CMO หรือคนที่ทําหน้าที่การตลาดจะต้องเปลี่ยนเป็น CGO คือดูเรื่องการเติบโตเพราะปัจจุบันนี้นักการตลาดไม่ได้ทําแค่เรื่องการเพิ่มการขายอย่างเดียวแต่ต้องมีไอเดียที่ช่วยสร้างนวัตกรรมด้วยและนวัตกรรมนั่นแหละครับเป็นตัวที่ทําให้บริษัทเติบโตถูกไหมฮะพอยสําคัญคือตรงนี้ครับเขาบอกว่าคนที่เป็นนักการตลาดสมัยใหม่ไม่สามารถฟังดีๆนะครับรู้แค่เรื่อง Marketing s o u r c e s ได้อย่างเดียวแต่ต้องรู้เรื่องเทคโนโลยี s o u r c e s ด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่า CMO นิยามของมันแคบเกินไปครับเขาเลยต้องการที่จะเปลี่ยนให้เป็น CGO คืออะไรก็ได้ที่ทำให้บริษัทเติบโตอาจจะขายดีโปรดักต์พัฒนามากขึ้นหรือว่าคนในบริษัทพัฒนามากขึ้นก็เป็นไปได้สิ่งนั้นก็คือนวัตกรรมแต่การจะเกิดนวัตกรรมได้นักการตลาดจะต้องไม่ได้รู้แค่เรื่องการตลาดแต่ต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยนิยามคำแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องสร้างตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับผมตีความอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่าจริงๆแล้วนักการตลาดจะต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยนั่นเองครับเพราะนี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโลกแห่งอนาคต I think that uh, when the company wants to be aware of opportunities and threats they're not going to know much by sitting in an office where they're pushing around paperwork and hearing uh, maybe journal- stories from journalists but the marketers are out in the field They are selling. They're talking to people. They're knowing who's buying, what, and those who aren't buying, why? They are hearing customers say, "Well, I won't buy that, but if it was made better, we need we need a faster horse or something than the slow ones." They they are the first to be hearing about new businesses they might even enter and new problems that are preventing people from buying something. And therefore, they should be closer to knowing what would help grow the company. They should be the source of a lot of 
ideas that they don't make into products. They take these ideas to the development people in the business, the what we call the, the, the ones who are going to do innovation. Innovate this, innovate that, you know. And therefore, marketing um, is headed by a chief marketing officer who's also should be called the chief growth officer. Because now someone else may say, but a company can grow by just not marketers, just having a, an innovation idea. Mm -hmm. That's true. But so the term chief growth officer would include all the ways in which growth can come, both from marketing sources and from technology sources. So some companies may change the name, but you know, if you're a chief growth officer, because there's different sources of growth, maybe you won't pay enough attention to making marketing stronger. So maybe we need both a chief growth officer and a chief marketing officer, maybe under the growth right. person. แล้วผมก็ถามต่อครับคุณผู้ฟังว่าแล้วสกิลหรือ mindset สำหรับนักการตลาดในยุคปัจจุบันและอนาคตมันคืออะไรกันแน่คุณฟิลิปโคตเลอร์บอกคําตอบมาซึ่งเป็นข้อที่4ที่ผมคิดว่านักการตลาดต้องมีมากที่สุดในโลกอนาคตต้องเข้าใจคณิตศาสตร์ครับคุณฟิลิปคอตเลอร์บอกว่ามาร์เก็ตติ้งในยุคก่อนๆเนี่ยคนที่อยากจะเข้ามาทํางานการตลาดเพราะว่าเขาไม่ชอบคณิตศาสตร์ครับเพราะเขาชอบเรื่องการคิดไอเดียใหม่ๆการทําโฆษณาการความคิดสร้างสรรค์การสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องรู้ตัวเลขก็ได้แต่บิ๊กเชนที่สุดครับความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดในยุคปัจจุบันและอนาคตคือคุณไม่สามารถเข้ามาทํางานมาร์เก็ตติ้งแล้วไม่เข้าใจคณิตศาสตร์ได้อีกต่อไปเพราะการทําการตลาดในโซเชียลมีเดียมันเกี่ยวข้องกับ Big Data เครื่องมือต่างๆหรือว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดมันเกี่ยวกับ Data ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Predictive Analytics หรือว่า Cluster Analysis เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับตัวเลขเกี่ยวข้องกับสมการทั้งหมดพูดแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ฉันจะต้องไปหาสกิลใหม่ๆเพิ่มแล้วฉันไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์ทำยังไงดีคำตอบของคุณฟิลิปเลอร์และของผมเองด้วยก็คือต้องเรียนรู้เพิ่มจริงๆครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้เรื่องคณิตศาสตร์หรืออย่างน้อยวิธีการคำนวณบางอย่างเข้าใจมันไม่ต้องเก่งมากก็ได้คุณจะเจอวิธีการทำการตลาดแบบใหม่ๆจะเจอความเป็นไปได้แบบใหม่ๆเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นทาความเข้าใจกับคณิตศาสตร์ตั้งแต่วันนี้นะครับ The big change now is that you better not go into marketing unless you're comfortable with mathematics mm -hmm. because the new medium uh, social media marketing involves getting big data applying tools such as cluster analysis discriminant analysis regression analysis uh, analytics predictive analytics and I'm not saying you have to be a mathematician to be in marketing I'm saying yeah, I'm saying you have to be familiar with a lot of equations types of uh, Ways to build equations, like one equation we always want to build, is I want to predict the probability that you're going to buy a car this year, knowing your age, your income, and so on. So there's a mathematical way to to find out if it's a good, useful equation. So we want the people entering marketing now to feel comfortable with mathematics, statistics. And also uh, social media. ข้อที่5ต้องทําให้ลูกค้าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ได้ข้อนี้เกิดจากการที่ผมถามคําถามไปว่า 4P marketing มันยัง relevant อยู่หรือเปล่านะครับในปัจจุบันเพราะทฤษฎีนี้โอ้โหมันมันนานมากนะครับผมเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆคุณฟิลิปคอลเลอร์ก็ตอบมาครับว่าแน่นอนยังใช้ได้แต่อาจจะต้องขยายภาพนี้ให้ใหญ่ยิ่งขึ้นเขาบอกว่า 4P ยังเป็นเหมือนเบสิกอยู่ได้ยังเป็นพื้นฐานหลักได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดที่งอกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจาก 4P หรือว่าขยายความอันนี้แล้วแต่แต่ละคนยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Product มันอาจจะดูเรื่องแพ็กเกจจิ้งเข้าไปด้วยอีก P หนึ่งเข้าไปหรือว่าเรื่องของ price มาจะดูว่าราคานี้มันเหมาะสมมันควรจะเพิ่มหรือต่ำไปมากกว่านี้หรือเรื่องของ place บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของ channel 
ที่ปัจจุบันนี้มันมีแพลตฟอร์มมากมายให้เราเลือกในโซเชียลมีเดียชแนลเราอาจจะต้องเพิ่มขึ้นและจะต้องทํางานชแนลแบบสั่งตัดด้วยและสุดท้ายเรื่องของโปรโมทนะครับผมว่าเราก็ต้องดูให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งคุณฟิลิปเคโลยกตัวอย่างถึง s ซ l ฟ f o r c e นะครับเครื่องมือทำการตลาดแบบหนึ่งที่อาจจะใช้เพื่อโปรโมชั่นหรือพีตัวสุดท้ายก็เป็นไปได้เขาบอกว่า you can plus whatever you want นะครับคือทำอะไรก็ได้ที่เพิ่มจาก 4P ยังเป็นเบสิกได้สำคัญที่สุดครับคุณต้องเข้าใจหัวใจคุณต้องรู้ the main point of making customers happy คุณฟิลิปเขาพูดว่า 4P จริงๆแล้ว main point ที่สำคัญที่สุดคือ focus on your customer you want to satisfy your customers คือจะต้องทำให้ลูกค้าพอใจและเอาผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางมากที่สุดต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากจะบอกต่อสินค้าของเราหรือพูดง่ายๆครับว่าจะต้องทำให้ผู้บริโภคของเรากลายเป็นผู้บริโภคที่เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์นี่คือจุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนักการตลาด 4P ยังใช้ได้อยู่นะครับคุณจะเพิ่มได้หมดแล้วแต่แต่คุณจะต้องทำให้ผู้บริโภคของคุณเป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเตอร์ภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าของคุณแล้วก็บอกต่อและนั่นแหละครับคือเป้าหมายสูงสุดของการตลาดทำให้ผู้บริโภคเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ Now that's starting with the four P's Someone might say, "Where's packaging? Isn't that an important thing in selling a product?" Well, I say packaging is part of product. Someone else would say, "Well, what about uh, how much money we should give to the sales force? Isn't that part of your marketing plan?" Yes, but the sales force is used for promotion, so that's the P of promotion. Mm-hmm. So, but I don't care if some company says, "We're going to have the four P's and one S," and I say, "What's the S? Salesman," <laughs> or they say. Service, service marketing. Mm. Look, what are the parameters that you want to build into your plannings? Let's start with the four Ps and add a few more. They don't have to be the letter P, uh, and uh, make sure that you've touched the main things that will make uh, the customers happy. Mm. You want customers to be delighted with your project. The dream of every company is not only. A delighted customer, but a delighted customer who tells others. So, I sometimes use the word instead of the a, an advocate. I say a brand ambassador. They they just like to advertise that firm just because they're proud of it. ข้อที่หกครับนักการตลาดจะต้องเป็นคนที่ระแวดระวังว่าอะไรกําลังจะมาทําลายล้างธุรกิจเราอยู่อย่างสม่ําเสมอข้อนี้ผมถามตรงๆเลยครับว่ามีอะไรจะแนะนําผู้ประกอบการไทยไหมหรือนักการตลาดไทยไหมนะครับคุณฟิลิปเขาก็พูดชัดครับว่าธุรกิจไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูบริบทของธุรกิจของคุณว่ากําลังจะมีอะไรมา destroy หรือมา disrupt ในธุรกิจของคุณต้องตั้งคําถามอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูก disrupt และพร้อมที่จะสร้างนวัตกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไทยบริษัทผู้ผลิตต้องทำหลายการควบคุมของสถานการณ์ที่บริษัทกำลังอยู่ในจริงๆทุกบริษัทอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงในระบบขนส่งหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการและทุกบริษัทของไทยในที่นี้ต้องถามว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่บริษัท We are very vulnerable to a certain development. Let's disrupt ourselves first before someone does it to us. Now, even if they don't find that they're risking disruption, they've got to be innovative as much as they can. Don't just say we don't have to do anything because what our pattern has been one of success. Why change anything? Why do I even need social media? Well, that's. The beginning of the end when they think that way. ข้อที่7ครับพัฒนาวันละนิดในทุกๆวันข้อนี้ต่อเนื่องจากข้อ6เมื่อกี้เลยครับในเมื่อเราดูแล้วเราแวดระวังแล้วว่าอะไรกำลังจะมา disrupt หรือว่าทำลายล้างเราเนี่ยเราก็ควรจะพัฒนาตัวเองตลอดใช่ไหมครับแต่บางทีมันอาจจะยากเกินไปเพราะบอกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดคุณฟิลิปเคเลอร์ก็เลยยกตัวอย่างถึงประเทศญี่ปุ่นครับว่ามันมี
หลักคิดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าไคเซนหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะครับ K A I Z E N มันคือการพัฒนาตัวเองอย่างน้อยก็ในทุกๆวันคือดีขึ้นในทุกๆวันพรุ่งนี้เราต้องเป็นคนที่ดีขึ้นบริษัทต้องเก่งขึ้นไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามอย่างน้อยๆวันละนิดแต่พอมองย้อนกลับมาวันละนิดมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นไปได้เราต้องมีสิ่งนี้อย่างสม่ําเสมอเพื่อพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงแล้วคุณฟิลิปเขาเลยก็ยกตัวอย่างถึงบริษัทอย่างโซนี่หรือว่าโตโยต้านะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานของโตโยต้าเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องกลัวการแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือ AI ที่หลายคนกลัวว่าจะตกงานเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องทําก็คือพัฒนาในงานที่ตัวเองทําอยู่ทำสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นั้นให้ดีที่สุดดีขึ้นในทุกๆวันจะเห็นได้ว่าพอเรามองแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่เก่งเลอเลิศแบบที่มันอาจจะยากเกินไปแต่ลองมองตัวเองครับพัฒนาขึ้นวันละนิดผ่านไป3วันผ่านไป1อาทิตย์ผ่านไป1เดือนผ่านไป3เดือนผ่านไป1ปีมองย้อนกลับมาเราอาจจะก้าวบันไดทีละก้าวแต่ก้าวมาหลายก้าวแล้วก็เป็นไปได้และสิ่งสิ่งนี้เองครับที่คุณฟิลิปคอร์เลอร์บอกว่ามันจะช่วยทําให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องความมั่นคงของอาชีพอย่างน้อยๆเราดีขึ้นในแต่ละวันก็น่าจะทําให้สกิลของเราเก่งขึ้นแล้วเราก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่หุ่นยนต์ก็ไม่สามารถที่จะทําแทนได้ In Japan I noticed they're always improving the product it's called kaizen I think every day improve in other words that's not the same as a big new breakthrough they would ha- be happy to get a breakthrough too and Sony has had a few of those but Even without a breakthrough, they're always saying to their workers, "As you make the product, please think of whether you're necessary in the production process. Don't worry; we'll give you a different job if you're not. If you tell us that we're wasting our money uh, that way, and uh, we want you to, do you know that 75% of the workers at um, a car ma- making uh, company uh, is Toyota? 75% of the workers in Toyota." Come up with suggestions on how to improve the Toyota or their part in making the parts without any fear of losing their job. Well, that's couldn't a Thai company also say to its workers, "Help us improve anything you're working on, and it's not a matter of your job security. You'll have job security, uh, but we'll get more and more customers because the product will get better." ข้อที่8ครับนักการตลาดแห่งอนาคตต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้หมดยุคของ mass marketing แล้วครับมันกำลังเข้าสู่ยุคของ very much target marketing อันนี้เป็นคำยืนยันเลยนะครับจากคุณฟิลิปคอตเลอร์ซึ่งผมชอบมากที่แกพูดค่อนข้างชัดมากๆนะครับเพราะว่าผมถามไปว่าอะไรคือเทรนด์ที่สำคัญที่สุดในโลกอนาคตของโลกการตลาดคุณฟิลิปคอตเลอร์บอกว่าโซเชียลมีเดียทำให้โลกมันเกิดสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วมันทำให้บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยนะครับ move นะครับข้ามจากคำว่า mass marketing มาสู่คำว่า very much targeted ก็คือจะต้อง target มากขึ้นจะต้องเจาะจงมากขึ้นจะต้องมี segment จะต้องมีความเป็นเฉพาะตัวบุคคลเป็น individual มากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรคือ next step ของ marketing ครับ next step ของ marketing คือต้องเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคในแบบที่เป็น personal life มากยิ่งขึ้นเป็นรายบุคคลเลยคุณฟิลิปคอลเลอร์ขนาดแกอายุมากแล้วนะครับแกก็ยังพูดถึงคำศัพท์ใหม่ๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IoT เรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4คือ fourth revolution แล้วก็พูดถึง case study ว่าในอนาคตครับตู้เย็นของเราเมื่อของในตู้เย็นมันหมดอย่างเช่นนมอาจจะหมดบางทีเราอาจจะไม่ต้องออกไปซื้อเองแล้วตู้เย็นก็ไม่ต้องบอกเจ้าของก็ได้ตู้เย็นจะสั่งซื้อนมที่แช่อยู่ในตู้นั้นทางอีคอมเมิร์ซแล้วก็มาส่งให้ทันทีเพราะฉะนั้นนักการตลาดครับจะต้องให้ความสนใจและใส่ใจใน new technology capabilities มันคือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นคุณต้องเพย์แอตเทนชั่นในทุกๆอย่างที่กาลังเข้ามาเพราะอนาคตมันคงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้อีกหลายอย่างแต่ท้ายที่สุดครับเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกของการตลาดหัวใจสําคัญที่สุดก็คือว่าคําว่า mass marketing มันได้จบลงแล้วและมันเคลื่อนมาสู่คําว่า targeted เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทําการตลาด
ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือแบบไหนนะครับเทคโนโลยีอย่างไรคุณจะต้องเข้าใจผู้บริโภคและทำการตลาดกับเขาในระดับที่เป็น individual well, marketing has already gone through a crisis with the social media uh, new world and it has moved pretty much certainly with the global companies the multinationals adopting and moving from what we call mass marketing to very much targeted by segment and by even individual Now, what's the next step? The next step in marketing is to get closer to the new world of IoT, the Internet of Things. This is the fourth revolution, the fourth industrial revolution, and it depends on sensors being located. You will know when your refrigerator is running out of milk. The refrigerator won't even tell you. It will put in an order for milk to be delivered, and it will probably come on a drone. Uh, so we're going to pay a lot more attention to the technology capabilities. We're going to pay attention to robots and the role they're going to play. We're going to pay attention to uh, virtual reality, uh, which can be used in marketing. Uh, we'll pay attention to clothing for the body, which tells you how your health is. Actually, I have a watch which is telling me about my heart. Uh, we're talking about a new world of technology. And how marketing will change from that world as it happens. ข้อ9ครับนักการตลาดต้องทําตัวเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตคราวนี้จริงๆเป็นคําถามท้ายๆแล้วนะครับผมว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่นักการตลาดอย่างเดียวใครก็สามารถนําแนวคิดนี้ไปใช้ได้เพราะว่าผมก็ถามกับคุณฟิลิปเขเลยว่าเขาไม่คิดเรื่องการเกษียณเลยหรืออายุก็มากแล้วนะครับยังทํางานยังบินมาประเทศไทยเราต้องบอกว่าวันนั้นนะครับในงาน World Marketing Summit เนี่ยคุณฟิลิปเขเลพูดตั้งแต่เช้าให้ผมให้สัมภาษณ์ผมตอนบ่ายแล้วก็มีการทําเหมือนกับเป็น Panel Discussion มีทอล์กกับคนที่ฟังอยู่ตลอดทั้งวันเรียกได้ว่าฟิตมากๆคุณฟิลิปเขเลก็เลยตอบว่าไม่เลยครับเพราะว่าเขากําลังสนุกอยู่แล้วก็พยายามทําให้ตัวเองใช้คําว่าเป็น lifetime learner คือเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตเขาอยากที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปทุกๆอย่างมีหลายอย่างมากที่เขาอยากจะเรียนแล้วเขาก็ตัวอย่างว่าเขาอยากจะเรียนเล่นเปียโนแล้วก็บอกว่าตอนเนี้เออมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายบนโลกใบนี้ที่มันน่าเรียนรู้เต็มไปหมดเลยนะครับเขาบอกว่ามีเพื่อนของเขามากมายครับที่เริ่มเบื่อการทํางานแล้วก็รีทายไปแต่เขาโชคดีครับที่มันไม่เกิดสิ่งนี้กับเขาเขาอยากจะเดินทางเขาอยากจะพูดคุยกับคนเขาอยากจะอ่านหนังสืออยากจะเขียนหนังสืออยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาโดยมีเป้าหมายสําคัญครับก็คือทําให้ชีวิตของผู้คนนั้นดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นขนาดคุณปู่ฟิลิปคอตเลอร์ที่มีความรู้มากมายครับยังทําตัวเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตเราเองก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกัน lifetime learner ครับ I'm a lifetime learner I I wish I could learn know everything There's so many I would like to play the piano I would like to uh, try out so many new things So basically why retire It's ill health that happens to people And the fact that maybe they worked in one place all their life and they lost some of their companions And they're bored or tired. I, it doesn't happen to me, thank God. ข้อสุดท้ายครับข้อที่10ครับและข้อนี้เป็นข้อที่คุณฟิลิปเลอร์ตอบมาด้วยจากใจจริงเพราะผมถามเขาว่าอะไรคือ wisdom อะไรคือปัญญาหรือ philosophy หรือปรัชญาในการใช้ชีวิตของคุณที่สามารถส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ๆเป็นยังเจเนเรชันได้บ้างและคุณฟิลิปเลอร์ตอบ2ข้อครับ 10.1 ครับคือให้ทำตามสัญชาตญาณของคุณ follow your instincts และ 10.2 ครับ giving is a way to get giving การให้คือการได้รับที่ดีที่สุดข้อที่1ครับเขาเชื่อเหลือเกินว่าคุณไม่ควรจะไปโฟกัสแค่เรื่องของงานหรือว่าสิ่งที่ทำให้คุณได้เงินเยอะอย่างเดียวแต่อยากให้ลองตามสัญชาตญาณของตัวเองบ้างถ้าคุณอยากจะเป็นนักดนตรีครับอย่าให้คุณแม่ของคุณมาบอกว่าคุณอย่าเป็นนักดนตรีเพราะมันทำเงินได้น้อยแต่ให้ทำตามสัญชาตญาณของตัวเองครับว่าคุณอยากเป็นนักดนตรีแล้วฝึกฝนมันนะครับนี่เป็นข้อที่1น,นะครับข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับที่หลายๆคนเคยได้ยินคาพูด
ของคุณสตีฟจ็อบส์นะครับนั่นก็คือการทําสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องนะครับคือ follow your instincts คราวนี้ก็เป็นคําแนะนําที่ดีนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับส่วนข้อที่2ครับเขาบอกว่าการให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการให้คือการได้รับที่ดีที่สุดมันไม่ใช่แค่เป็นความพอใจส่วนตัวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการให้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาอย่างแน่นอนก็เหมือนเป็นข้อสรุปการใช้ชีวิตของคุณฟิลิปคอลเลอร์ในปัจจุบันด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นว่าจากที่เขาทําทฤษฎีเรื่องการตลาดเพื่อทําให้คนร่ํารวยมีกําไรปัจจุบันนี้เขากลับมาโฟกัสในเรื่องของ3 P คือ profit people แล้วก็ planet the first thing I always believe is any person who has an interest and an impulse to make his or her life about something even if it is not a way to produce a, a lot of money to live on Follow your 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 instincts, or else you're going to regret not doing that. So if you want to be a musician, don't let your mother say, "Hey, there's no money in being a musician." <laughs> Do what helps you live what out your dream, and maybe it's also something that contributes to the world. My second message would be, giving is a is a way to get getting. Giving is a is not only a pleasure, but it enriches people. Who have that caring amount that they will get back dividends. นี่ก็คือบทสรุปการพูดคุยสัมภาษณ์กับคุณฟิลิปคอตเลอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงออกมาเป็น10สิ่งที่นักการตลาดแห่งอนาคตต้องรู้ผมรู้สึกว่านี่คือ10สิ่งที่เราสามารถนําไปใช้ได้แล้วก็นําไปต่อยอดได้ทั้งหมดเลยนะครับท้ายที่สุดครับผมขอฝากคําพูดซึ่งเป็นคําพูดที่หรือลั่นมากที่สุดคําพูดหนึ่งที่คนชอบแชร์กันนะครับแต่ผมคิดว่าความหมายของคําพูดนี้มันยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันและมันมีบริบทที่เติมเข้ามากับโลกสมัยใหม่ด้วยคุณฟิลิปเขาเลิกเคยบอกครับว่า the best advertising is done by satisfied customers การทําโฆษณาที่ดีที่สุดนะครับคือการทําให้ผู้บริโภคนั้นมีความพอใจสูงสุดผู้บริโภคยุคนี้พอใจกับอะไรมากที่สุดอยากจะจ่ายเงินกับอะไรมากที่สุดบางทีอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของ 4P อย่างเดียวแต่มันยังมีอีก 2P ที่นักการตลาดต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคตนั่นก็คือ People แล้วก็ Planet สวัสดีครับ And that's the secret sauce